Assalamu alaikum everyone. Uh, yeah, this is the class of law uh, 519 uh, Judiciary of Bangladesh. So uh, the first class we are going to focus on history of Bangladesh. What that Bangladesh judiciary itihas. খুব সুন্দরভাবে আপনাদের রং রং কালার করে দেওয়া হয়েছে যাতে আপনাদের মনোযোগ থাকে যদিও আপনার মাস্টার্সের ছাত্র তারপরেও আপনাদের মনোযোগের জন্য একটু কি বলা হয় মানে প্রত্যেক ভাষা বলা যায় এটা মেকআপ করা হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে মেকআপটা আশা করি আপনাদের পছন্দ হয়েছে স্পেশালি আমি আমাদের এখানে যে ফিমেল স্টুডেন্ট আছেন তাদের মতামত নিতে যাচ্ছি মেকআপটা কি সুন্দর আছে বলেন মেকআপটা কি ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে Thank you, thank you, thank you. Take a second. One question. Okay, take a session. I'm going to eat the house. Shop kitchen. I'm going to eat the house. Dear, skin sharing possible. That's a good idea. You have to screen share. Take a second. Dear, some people. That's a good idea. Ashen. Bangladesh. We charge you. I get it. Yes. Bangladesh. We charge you. Yes. Koto. Hazard. What's the reply? Yeah. Pratin. Yeah. Barote. Kichilo. ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের ফলে আজকের বিচার বিভাগ এই পর্যায়ে উন্নত হয়েছে আসলে একদিনে তো রাতারাতি কোনো কিছু হয় না ইতিহাসের সিরিয়ালি আসে তো বিচার বিভাগে যা যা ছিল বিচার বিভাগের যা যা ছিল সেগুলো হচ্ছে কি আপনার মানে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় হ্যাঁ হিন্দু শাসনকাল অথবা প্রাচীন শাসনকাল আমি এনশিয়েন্ট দিয়ে কি বলা মানে সিস্টেম বলে দিয়ে দিছি এনশিয়েন্ট সিস্টেম বলে দিছি আর তারপরে হচ্ছে গিয়ে কি বলে মানে পরবর্তীতে বলছি মুসলিম শাসনকাল পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনকাল পরবর্তীতে স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান পিরিয়ড একদমই ছোট তারপরে সুপ্রিম কোর্ট ইতিহাস নিয়ে একটু একটু বলছি সুপ্রিম কোর্ট আমার খুব পছন্দ একটা জায়গা তাই এটা নিয়ে বলতে বলার সুযোগ পেলে লোভটা ছাড়তে পারি আচ্ছা যাই হোক আসেন দেখেন এটার থেকে একটা প্রশ্ন থাকতেছে কোয়েশ্চেন ইজ আউট দেয়ার শুধু সুপ্রিম কোর্টের জিনিসটা বাদ দিতে হবে এই জায়গায় যদি এই ধরনের প্রশ্ন করি এই পার্টটা শুধু বাদ দিবেন কারণ এটা দিয়ে আপনার কাভার করতে পারবেন না পাকিস্তান পিরিয়ড থেকে এই পর্যন্ত আপনার উত্তরটা দিতে হবে শুরু থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত আর যদি একটু ইনোভেটিভ প্রশ্ন করি এইভাবে একটা প্রশ্ন দিতে পারি তারপরে ছোট ছোট প্রশ্ন দিয়ে গ্যাপ করতে পারি যে কি বলে মানে হিস্ট্রি অফ জুডিশিয়ারি प्राचीन कले ধর্ম এবং সামাজিক রীতি নীতি আলোকে পরিচালিত হতো আপনারা সবাই জানেন এককালে মানে আমাদের যে বাংলাদেশ এটা এককালে ছিল কি বঙ্গ নাম আরো পুণ্যবর্ধন এই ধরনের অনেক নাম ছিল এককালে হচ্ছে কি আপনার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তারা শাসন করতেন পরবর্তীকালে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী তারা শাসন করছেন তো ওই সময়কালে প্রাচীনকালে যে সময় সনাতন যে আইনটা ছিল তৎকালীন রাজাগণ রাজারাই ছিলেন আইন বিভাগ বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ সবকিছুরই প্রধান এই এখানে শব্দগুলো দিছি দেখেন শ্রুতি স্মৃতি ধর্মশাস্ত্র পুরাণ এগুলো হচ্ছে আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতো এছাড়াও কি কি ছিল 
অর্থশাস্ত্র এবং মনুস্মৃতি এগুলা ইংলিশে লিখতে গিয়ে আমার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে গিয়েছে তো হচ্ছে কি ভারতীয় আইনের উল্লেখযোগ্য বিধান হিসেবে বিবেচিত হতো এখন এগুলো নিয়ে যদি কারো রিসার্চ করার ইচ্ছা থাকে আপনারা আমার যে লেখাটা আছে ওইটা কপি করে গুগলে সার্চ দিবেন মনুস্মৃতি হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গিয়া ধর্মশাস্ত্র এটা ধর্মশাস্ত্র এটা শ্রুতি স্মৃতি কি জিনিস এগুলা ইন্টারনেটে সার্চ দিলেই আপনার মানে পেয়ে যাবেন গুগলে প্রচুর মেটেরিয়াল আছে আচ্ছা ঠিক আছে আসেন এরপরে ভারতীয় উপমহাদেশে কত সালের দিকে এগারোশো সালের দিকে মুসলিম শাসনকাল আরম্ভ হয় মুসলিম বাদশাহগণ রাজ্য পরিচালনা করাকালে পবিত্র কোরআন শরীফ হাদিস ইজমা এবং কিয়াসের আলোকে বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন কি হচ্ছে আপনারা সবাই মুসলিম ল সাকসেশন ল যারা আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে পড়ে আসছেন অথবা পড়বেন সাকসেশন ওয়ান তখন এই জিনিসটা পড়বেন মুসলিম ল এর সোর্স হচ্ছে চারটা কি কি কোরআন হাদিস ইজমা এন্ড কিয়াস তো হচ্ছে রেগুলে সে সময় বিচার কার্য পরিচালনার জন্য সুলতান অথবা রাজা বাচ্চারা কি নিয়োগ দিতেন কাজী নিয়োগ দিতেন এবং সর্বোচ্চ আদালত ছিল সবসময় সম্রাটের আদালত যা সম্রাট স্বয়ং পরিচালনা করতেন এখন যেটা হচ্ছে কি আপনার মানে কি বলে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু প্রেসিডেন্ট চাইলে কি বলে ক্ষমা ঘোষণা করতে পারেন অথবা নিঃশর্ত ক্ষমা ঘোষণা করতে পারেন অথবা কি করতে পারেন শাস্তির মেয়াদটা কমায় দিতে পারেন যাবজ্জীবন দিয়ে দিচ্ছে ধরেন হচ্ছে কি এটা কমায় দশ বছর পাঁচ বছর করে দিতে পারেন অথবা ফাঁসি আসামিকে কি মানে পার্ডন ঘোষণা করতে পারেন এই ক্ষমতাটা এখনো ওই কি বলে পুরাতন মতো পুরাতন আমলের মতো এখনো বজায় আছে আসলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছেন প্রধান বিচারপতি আচ্ছা সুলতান হ্যাঁ বলেন কেউ কোন প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন কোন প্রশ্ন খুবই ছোট ভাবে বলছি কারণ আমরা মানে মেইন ফোকাস আমাদের যে বর্তমান স্ট্রাকচার এটা ব্রিটিশদের সঙ্গে বেশি মিলে যায় তাই হচ্ছে কি আমি মানে ওইটার উপরে ফোকাসটা বেশি যাচ্ছে আসান এবার আসান ও আচ্ছা দুইটা জিনিস না বললেই না মুসলিম শাসন আমলে আদালত গুলা দুইটা মাত্র রুল দিয়ে পরিচালিত হতো হম একটা হচ্ছে এবং ফতোয়া ই আলমগিরি আচ্ছা ঠিক আছে আলমগীর কে ছিলেন কে জানতে পারে মুঘল বাদশাহ আলমগীরের নাম জানা আছে কারো জানা আছে আচ্ছা ঠিক আছে মানে ফিরোজ শাহ দিল্লির বাদশাহ ছিলেন এককালে তো হচ্ছে কি মানে কি বলে উনারা হচ্ছে কি মানে ফতোয়া দিয়ে দুই ধরনের আদালত এস্টাবলিশ করছেন এগুলো নিয়ে ডিটেইল আপনারা আশা করা যায় মুসলিম লোতে পড়েছেন আর যদি না পড়ে থাকেন হচ্ছে কি দিয়ে গুগলে সার্চ দিয়ে দিয়ে দিন অথবা যারা আমার সঙ্গে সাকসেশন করতেছেন না সাকসেশন সিলেবাস এটা নাই আচ্ছা যাই হোক এই গুলো আপনার মানে মুসলিম যখন পড়ছেন তখন যদি পড়ে থাকেন পড়ে থাকেন নতুবা আপনাদের কৌতূহল থাকলে প্লিজ গুগল ইট ঠিক আছে আসেন এরপর আসেন ব্রিটিশদের কাহিনী এখানে কিন্তু বিশাল বিশাল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে আমি ব্রিটিশদের কাহিনীটা একটু আপনাদের ফোকাসে নিয়ে আসি তাহলে আমারও এত ভালো খেয়াল থাকে না এখান থেকে আপনার মানে একদম আপনাদের দেখে মাথা ঘুরাচ্ছে এত লেখা এত লেখা হ্যাঁ আবার কি বললাম ঠিক আছে আসেন এই লেখাটাকে আমি সহজ করে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে গিয়ে করে এই কোর্সের জন্য আমি আপনাদের একটা রেফারেন্স বুক দিয়ে দিব যেহেতু আপনারা অনেকে জুডিশিয়ারি পরীক্ষা দিবেন তো রেফারেন্স এর ভালো একটা বই দিয়ে দিব কিন্তু আমার কোর্সের জন্য এইটার থেকে পড়াশোনা করলেই যথেষ্ট মানে পরীক্ষার পারপাস 
তো হচ্ছে কি কিন্তু আমি আপনাদের খুব ভালো একটা বইয়ের নাম দিয়ে দিব এবং ইমরান কে দায়িত্ব দিলাম আমাকে এটা মনে করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে ইমরান কি কি দায়িত্ব পালন করবে সে ক্লাস সি আর বলতে আমার কোর্সে যে দায়িত্ব যে স্যার ইউটিউবের লিংকটা আমরা এখনো পাই নাই অথবা হচ্ছে কি স্যার বইয়ের নামটা দেওয়ার কথা ছিল এদিকে তো হচ্ছে এই ধরনের রিমাইন্ডার গুলো আমাকে সে দিয়ে দিবে আর এই আপনাদের কোন যদি দাবি দাওয়া থাকে যদি মাস্টার্স এর ছাত্রদের থাকে না ওর মাধ্যমে প্লিজ রিপ্রেজেন্ট অথবা গ্রুপে লিখে দিয়ে ঠিক আছে আসেন পরিচালিত হয় পলাশির আম্রকাননে বাংলাদেশের কি বলে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আমাদের স্বাধীনতার ইয়ে সূর্য কি বলে ইতিহাস কার মনে আছে ইমরান তারপর হচ্ছে ফাতেহা কে বলতে পারবেন আমাকে কত জুলাই আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি ব্রিটিশদের কাছে আমার তো এগুলো বলে আছে এত ডিটেল বলে দিলে আপনাদের সব দেখি ইতিহাস কি জানেন আপনারা আমাদের মানে নবাব সিরাজুদ্দোল্লা আর আঠারোশো সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালের কয় তারিখে কোন মাসে পলাশির আমলকাননে ব্রিটিশদের কাছে সত্তর হাজার সৈন্য বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশদের আহ আড়াই হাজার সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন বলেন কে বলতে পারবো উত্তরটা গুগল করে না এত সব বলে বলে দিতে হয় পলাশির যুদ্ধ ব্যাটল অফ পলাশি লিখে সার্জেন তারিখ তারিখ বাইর হয়ে যাবে আপনাদের অবস্থা দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে কে বলতে পারবে তারিখ কত হু আপনারা ইতিহাস বিস্তৃত একটা মানে জেনারেশন আপনারা কিভাবে কি বাংলাদেশ বলেন হ্যাঁ তেইশে জুন সতেরোশো সাতান্ন তেইশে জুন আট ঘন্টা হয়েছিল আট ঘন্টা যুদ্ধটা মাত্র হয়েছিল এই অবস্থা কেন আপনাদের দেখি ইতিহাসে এই অবস্থা কেন সবাইকে একটা বোকা ঝোঁকা করি দেখি কি অবস্থা ইমরান পলাশের যুদ্ধ কত সালে হয়েছে এটা কিন্তু খুব কমন প্রশ্ন এটা মনে রাখা উচিত একটা জিনিস জানেন কি যদি আমি ইংল্যান্ড থেকে পড়ে আসছি অনেক কিছু অনেক কিছু কিন্তু ব্যাটাল অফ পলাশির যুদ্ধ যদি ব্রিটিশদের পক্ষে না যাইতো আজকে কিন্তু ব্রিটেনের ইতিহাসটা এইভাবে সম্ভবত লেখা হতো না কেন জানেন তখন বেঙ্গল ছিল আপনারা শুনলে হয়তো হাসবেন দুনিয়ায় সবচেয়ে ধনী অঞ্চলগুলোর ভিতরে একটা সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল হয়তো জনগণ দিয়ে বড় লোক ছিল না কিন্তু মানে রিয়ে কি বলে খুব সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল এখানে রিয়ে কি বলে ইবনে বতুতা একটা গল্প ছিল যে কি জানি আমি ভুলে গেছি কত টাকা এক মন চাল পাওয়া যাইতো তারপরে গরু পাওয়া যাইতো তারপরে ধান পাওয়া যাইতো সব গল্প উনি করে গেছেন উনি বলছেন এটা অবিশ্বাস্য এত উপবাসে এত সমৃদ্ধ একটা জনপদ আর কোথাও নেই আর আরেকটা ইতিহাস জেনে রাখেন তখন ব্রিটিশরা যখন প্রথমবারের মতো আসলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যারা ক্লাসের বাইরে কথাবার্তা বলতে চান তারা হচ্ছে কি মিউট করে কথাবার্তা বলবেন আদারওয়াইজ আমি আপনাদের মানে কি বলে কি বলে মানে মিউট সবসময় করে রাখতে হবে আমাকে ঠিক আছে আসেন হচ্ছে কি ব্যাটল অফ পলাশি হচ্ছে আপনার মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইতিহাস আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে জাতি ইতিহাস বিস্তৃত জাতি তারা সামনের দিকে কখনোই আগাইতে পারে না হম ইতিহাস থেকে তারা শিক্ষা নেয় না তারা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বারবার হয় বারবার মীর জাফর আসবে বারবার দেরিতে উপলব্ধির জন্য হচ্ছে কি মীর কাসিমের মতো সেনানীরা বারবার নিহত হবে এবং সম্রাট সিরাজের মতো দেশপ্রেমিক যতই উন্নীত রুণ হোম যতই অবুঝন দেশপ্রেমিক রাজা দিয়ে যারা দেশপ্রেমিক ছিলেন তারা বারবার জীবন দিতে থাকবেন যেটা কোনো মূল্য কেউ দিতে পারবে না আর আপনারা ইত্যাদি ব্যাটল অফ পলাশির সন্তানে কি বলতে পারেন না কি আর বলো খুবই দুঃখ পাইলাম এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন আচ্ছা ঠিক আছে আসেন তাদের ল পড়াই ইতিহাস পাচ্ছি তো তাই ইতিহাস পড়াই থেকে এই অবস্থা হয়েছে আচ্ছা দাম কই গেল এটা কি ব্যাপার এটা অন হয় না কেন 
अच्छा देखते बच्चे हमने ऐसा भाई स्क्रीन टाप तू रुकी हुई लो क्या क्या देखते बच्चे ना अरे क्यों हुई लो समस्या तो अच्छा एन क्यों को प्रश्न जिज्ञेस करते हम बॉम्बे कलकता अवस्थित कम्पानी नियंत्रणाधीन व्यवसाय केंद्र समय देवानी और फौजदारी उभय प्रकार विचार कार्य की हित ब्रिटिश लो द्वारा अपारेट हित परिचालित हित षोलोशो आठषट्टी साल इस्ट इंडिया कम्पानी कज नाथिंग कम्पानी क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो देख लो हाँ क्षमता लाभ कर मान गवर्नर मान अंचल गवर्नर थे मद्रास बोम्बे कलकाटा शहर गवर्नर गुला सम्पादित शब्द लाइन आईने रही गेस जरा जुडिसिया परीक्षा दीबें तरह जस्टिस अब दीस कन्सेप्ट जगह जस्टिस अब पीस हिसाब से कलकता मद्रास बम्बे ना जगह अच्छा ठीक है तो मान सुप्रीम कोर्ट स्थापन कीलियम प्रथम मान भारतवर्ष प्रथम सुप्रीम कोर्ट अच्छा ठीक है ब्रिटिश सिसटेम चौत्री साल पर्त भारतवर्षे राजार आदालत मान एक जिन मन रखें इंगलैंड सबकिटेड किंगडम इंगलैंड यूनिटेड किंगडम विमान बाहन नाम गाँव मान अठारो तेत साल आईन 
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এই আচ্ছা এটা গেল হ্যাঁ রাজার আদালত আর কোম্পানি আদালত দুই নামে দিয়ে আদালতে বিচার কার্য কোম্পানি ম্যাটে ইস্টিনিয় কোম্পানি কোম্পানি ম্যাটার গুলো পরিচালিত হতো আপনার মানে কোম্পানি আদালতে আর রাজা আদালতে ফৌজদারি এবং অন্যান্য মামলাগুলো চলতো আচ্ছা ঠিক আছে এরপর আঠারোশো তেত্রিশ সালে জুডিশিয়াল কমিটি আইন পাশ হওয়ার পর থেকে প্রিভি কাউন্সিলের দিয়ে নাম হয় জুডিশিয়াল কমিটি অফ প্রিভি কাউন্সিল এই যে আপনার মানে আপনার মানে গভর্নর এবং আর পাঁচজন মিলে যে কাউন্সিলটা গঠন করছেন এটা নাম ছিল প্রিভি কাউন্সিল বাট এই আঠারোশো তেত্রিশ সালে আইনের পরে এটার নাম হয়ে গেল জুডিশিয়াল কমিটি অফ প্রিভি কাউন্সিল মানে এটা শুধু আর মানে জুডিশিয়ারি নিয়ে চিন্তা করবে অন্য কোনো কিছু নিয়ে না ঠিক আছে পরবর্তীকালে কি দেখান এরপরে আসলো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পতনের সময় যখন সিপাহী বিপ্লব হয় আঠারোশো সাতান্ন সালে দেখবেন একশো বছর পর পরে মানে হারতে পারে মারা যাইতে পারে কিন্তু ইন্ডিয়া একশো বছর পর পরে সবসময় একটা ঘটনা ঘটতো দেখেন না সতেরোশো সাতান্ন সালে সে হার ছিল আঠারোশো সাতান্ন সালে ইস্ট ইন্ডিয়া বিপ্লব হলো এটা কি বলে সিপাহী বিপ্লব এটাকে বলা হয় কি আপনাদের মানে ইংলিশের টার্মটা কি বলেন দেখি ইংলিশের টার্মটা কি যিনি রেজে হ্যান্ড করবেন তাকে আনমিউট করা হবে হাত তুলেন কে বলতে পারবেন সিপাহী বিপ্লব ইংরেজিতে কি বলা হয় রেজে হ্যান্ড এর অথরিটি কি নাই আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের অথরিটি নাই রেজে হ্যান্ড করতেছে না কেউ যাই হোক আপনার মানে হ্যাঁ বলেন 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 রাজারা দেখলেন ইংল্যান্ডের ইউনাইটেড কিংডম এর রাজা যে সময় ছিলেন উনি দেখলেন যে না দে আর নট ফিট ফর দা পারপাস টু রুল সাচ এ হিউজ এন্ড ভাস্ট কন্টিনেন্ট সাচ এস ইন্ডিয়া ঠিক আছে পারলো না ইংল্যান্ডার ইংল্যান্ডের রাজা ভারতবর্ষের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এর ফলশ্রুতিতে আঠারোশো একষট্টি সালে কি হলো ইন্ডিয়ান হাইকোর্ট অ্যাক্ট পাস্ট পাস করা হয় এর মধ্যে দিয়ে কি হইলো এই যে দেখেন এই দিয়ে তিনটা কোর্ট দিয়ে কি বলে আপনার মানে দিয়ে কি বলে আগের যে কোর্ট গুলো ছিল সুপ্রিম কোর্ট সদর দেওয়ানি আদালত এবং সদর নিজামত আদালতের বিলোপ সাধন সাধন হয় রাখাল দাসের কি পয়েন্ট আছে বলেন দেখি বলেন রাখাল দাস আমি শুনতে পাচ্ছি বলেন কি বলতে চান বলেন রিজেন বোধ হয় ভুলে উঠে ফেলছেন আপনি আচ্ছা এই কি বলে আপনার তারপরে হচ্ছে কি আপনার মানে কি হইলো আপনার মানে কি বলে ইন্ডিয়ান হাইকোর্ট অ্যাক্ট পাস হওয়ার পরে আপনার মানে এগুলো বাতিল করা হয় এবং কি করা হয় এবং কলকাতা মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে হাইকোর্ট স্থাপন করা হয় দেখেছেন তখন সুপ্রিম কোর্টটা কোথায় চলে গেল তখন সুপ্রিম কোর্টটা আর ইন্ডিয়াতে থাকলোই না তো হচ্ছে কি আপনার মানে কি বলে আপনার মানে তখন ওইটা কোথায় চলে গেল ইংল্যান্ডে থাকলো আর হচ্ছে কি আপনার মানে কি বলে কিন্তু কলকাতা মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে হাইকোর্ট স্থাপন করে ফেলা হম পরবর্তীকালে যখন উনিশশো পনেরো সালে ভারত শাসন আইন হ্যাঁ এটা যখন পাশ হয় এর মাধ্যমে হাইকোর্টের গঠন মানে যাকে বলা হয় স্ট্রাকচার জুইসডিকশন অ্যান্ড পাওয়ার ওয়াজ ডিসাইডেড আচ্ছা ঠিক আছে তারপর উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইনের অধীনে ভারতের হাইকোর্ট হতে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত আপিল শুনার জন্য দেখেন এর এক পর্যন্ত এটা ইংল্যান্ডে যাইতো এখন হচ্ছে হাইকোর্টের যেসব আপিল এইসব শুনার জন্য কত প্রায় বিশ বছর পর পনেরো থেকে পঁয়ত্রিশ সালে আপনার ভারতে একটা ফেডারেল আদালত স্থাপিত হয় হ্যাঁ এই কি বলে আপনার মানে কিন্তু এটা একটা লিমিটেশন ছিল কারণ আইনের ব্যাখ্যা এবং ভারত আইনের ব্যাখ্যা ব্যতীত মানে এই মানে এই যে 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 ভারত শাসন আইন নাইনটিন ফিফটিন হ্যাঁ এই যে এই রুলের ব্যাখ্যাটা ওরা দিতে পারত আর হচ্ছে কি আপনার মানে কি করতে পারতো ইংল্যান্ড থেকে 
প্রিভি কাউন্সিল ওই যে আপনাদের যে পড়াইছিলাম মানে জুডিশিয়াল প্রিভি কাউন্সিল এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করতে করতে এখন তো ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে চলে গেল এখন যখন সরকার ক্ষমতা নিয়ে নিল প্রিভি কাউন্সিলটা চলে গেল একদম ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে তো সেই প্রিভি কাউন্সিলে দায় করতে হইতো কাজেই মানে এই আপিলের ডিভিশন হ্যাঁ মানে হাইকোর্টের তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন হাইকোর্ট থাকে একটা এর উপরে আপিলের ডিভিশন একটা থাকে আপনারা বলতে পারেন স্যার সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত আমরা এখনো আসিনি এটা বাংলাদেশ পাকিস্তান হওয়ার পরে এরপরে এটা আসছে আচ্ছা তো হচ্ছে কি আপনার মানে তো ইয়ে কি বলে সিরিয়াস অন্য মানে খুব দুইটা ব্যাপারে শুধু এই ইন্ডিয়ান ফেডারেল কোর্ট আপিল করতে পারতো হাইকোর্টে ইস্যুগুলা নিয়ে কিন্তু বাকিগুলা ইংল্যান্ডে ইয়ে মানে ইউকে তে ডাইরেক্ট জুডিশিয়াল প্রিভি কাউন্সিলে চলে যেত তারপরে উনিশশো সালে এই জায়গায় ইতিহাস আরম্ভ আমাদের হাইকোর্ট অফ বেঙ্গল অর্ডার এবং নয়ন ধারা অনুযায়ী ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ হয় যার জন্য যার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক হাইকোর্ট ঢাকাতে স্থাপন করা হয় সুপ্রিম কোর্ট তখন ছিল পাকিস্তানে বাট এই আইন অনুযায়ী মানে ইস্ট বেঙ্গল মানে কি বলে ওয়েস্ট পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য হচ্ছে গিয়ে হাইকোর্ট ছিল একটা আর ইস্ট পাকিস্তানের জন্য মানে হচ্ছে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের জন্য ছিল হাইকোর্ট একটা সুপ্রিম কোর্টটা ছিল তখন কোথায় পাকিস্তানে আচ্ছা ঠিক আছে তো হচ্ছে কি আপনার মানে এর কি বলে ওই যে আপনার মানে উনিশশো সালে ফেডারেল কোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানে করাচিতে এই ইয়ে সুপ্রিম কোর্ট মানে যেটাকে আমরা তখন বলা হয়তো ফেডারেল আদালত স্থাপিত হয় হম এই দেখেন তখন থেকেই ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের পাওয়ার শেষ তখন হচ্ছে কি পাকিস্তান ফেডারেল আদালত যে কোনো ব্যাপারে বিচার করতে পারতো কাজেই ওইটার পাওয়ার অনেক বেশি ছিল সাতচল্লিশ সালে দেশ ভাগ হয়ে গেল যখন ইন্ডিয়া পাকিস্তানের জন্ম নিল তখন ইংল্যান্ডের জুডি জুডিশিয়াল প্রিভি কাউন্সিলের পাওয়ারটা আর বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান সাবকন্ডের উপরে আর থাকলো না তারপরে হচ্ছে কি আপনার মানে আপনারা সবাই জানেন উনিশশো সালে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার ফলে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে ওই যে আপনার মানে নামটা চেঞ্জ হয়েছে পাকিস্তান যখন সংবিধান করলো ছাপ্পান্ন সালে তখন হচ্ছে কি আপনার কি বলে ফেডারেল আদালতের পথে এটাকে সুপ্রিম কোর্ট হিসেবে বিবেচিত করা হয় হ্যাঁ এরপর থেকে সুপ্রিম কোর্ট শব্দটা আসলো এরপরে আমরা স্বাধীন হইলাম উনিশশো সালে মানে কি বলে আপনার আমরা রক্ত খুঁজে যুদ্ধের পরে আমরা স্বাধীন যখন হইলাম তখন প্রেসিডেন্ট লস কন্টিনিউস এনফোর্সমেন্ট অর্ডার নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের মাধ্যমে বাংলাদেশ কি করলো পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তরে দেখেন এই আইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের মানে যে কোনো জায়গায় জুডিশিয়ালে যারা স্পেশালি পরীক্ষা দেবেন ওদের জিজ্ঞেস করতে পারে যে কোন আইনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কি সবগুলো আইন আবার নতুন করে লিখছে তখন আপনার যারা স্মার্ট ছেলে বলবে না স্যার প্রেসিডেন্ট ল কন্টিনিউস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অর্ডার নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের মাধ্যমে পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তরের পূর্বে যতগুলো আইন রচিত হয়েছিল হতে পারে এটা ব্রিটিশ আমলে হতে পারে এটা হচ্ছে কি আপনার মানে এরিয়া পাকিস্তানি আমলে সবগুলো আইন বলব হয়ে হলো কিন্তু সব জায়গায় মানে এরিয়া করে ইস্ট পাকিস্তানের পরিবর্তে মানে কি আপনার মানে বাংলাদেশ নামক শব্দটা প্রতিস্থাপিত হবে আচ্ছা তো এখন হচ্ছে কি বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সবাইকে আনমিউট করে দিয়ে দিচ্ছি রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিয়ে দিই